Double commémoration ce lundi au Congo. Il y a dix ans, Laurent Désiré Kabila, le père de l'actuel président, était assassiné par un de ses gardes du corps. 40 ans plus tôt, le 17 janvier 61, c'est Patrice Lumumba qui passait par les armes. Une mort dont la Belgique a reconnu une part de responsabilité. Retour sur le destin tragique de l'un des pères fondateurs du Congo indépendant avec Anne Lombarde. C'est peut-être ici que tout a commencé, juste après le discours du roi Baudouin, le 30 juin 1960. Patrice Lumumba, ce jour-là, prend des risques. À la surprise générale, il improvise un discours qui donne une toute autre image de la colonisation. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir au matin, midi et soir, parce que nous étions des nerfs. Des mots forts, insultants pour certains. Du coup, très vite, le Premier ministre congolais est dans le collimateur des Belges. Et pendant que le pays se divise dans la violence, Lumumba est de plus en plus seul. Les propos du ministre belge aux affaires africaines de l'époque ne laissent d'ailleurs planer aucun doute sur le sort qui attend l'ancien leader indépendantiste. L'objectif principal à poursuivre dans l'intérêt du Congo, du Katanga et de la Belgique est évidemment l'élimination définitive de Lumumba. L'homme est alors traqué, puis arrêté. Image forte d'un ancien Premier ministre maltraité sous le regard du colonel Mobutu. Les heures de Lumumba sont comptées, ce n'est pas un secret, mais personne n'intervient. Le 17 janvier 1961, Patrice Lumumba et deux de ses partisans sont envoyés au Katanga. Pendant six heures, jusqu'à leur descente d'avion, ils seront abassés. Ils étaient debout, ils étaient sur leurs jambes et sont descendus sur leurs jambes. Bien qu'il y ait quelqu'un qui est à côté de moi d'ailleurs, qui est crié, ne les laissez pas souiller, la terre catanguaise, portez-les. La fin de l'histoire, elle, est des plus sinistres. Patrice Lumumba est exécuté. Ordre est donné de faire disparaître sa dépouille. Ce sera fait dans de l'acide sulfurique. 50 ans après, les témoignages sont toujours aussi choquants. Lorsque la nouvelle de l'assassinat de Lumumba se répand, des manifestations éclatent un peu partout devant les ambassades belges notamment. Aujourd'hui encore, près de 50 ans après sa mort, Patrice Lumumba reste pour beaucoup la figure qui incarne le mieux l'indépendance du Congo.